Hello friends, welcome back to Mommy's Love Kitchen. In this video, we will video about the of the Tiffin varieties. This is the the evening, morning or evening. That is dinner. Everything is very good. We can breakfast at this time. We can eat everything at this time. We can eat everything at weight loss, rice and rice. This perfect. video. First, we will add a little bit of a cup. This is 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 a cup. This if you have a carrot, you can cut the carrot. If you have a carrot, you can cut the carrot. If you have a carrot, you can cut the carrot. If you have a carrot, you can cut the carrot. If you have a carrot, you can cut the carrot. If you have a carrot, you so, breakfast and night dinner is perfect for a dish. It is tasty for a little bit. Now, we will make it 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 ஒரு பால் வச்சி கையில கொஞ்சம் தண்ணிய தொட்டுட்டு இந்த மாதிரி எப்படி அடைய தட்டுவோமோ அந்த மாதிரி தட்டிக்கோங்க ரொம்ப திக்காவும் தட்டவேண்டாம் ஏனா இது வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் அதே மாதிரி தின்னா போட்டீங்கனா திருப்பி போடுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் சோ மீடியமா தட்டிக்கோங்க இந்த அடையோட காரமா ஏதாவது ஒரு தக்காளி சட்னியோ இல்ல வந்து மிளகாய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டனா ரொம்ப டேஸ்டியாவே இருக்கும் இப்போ தட்டிட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திட்டு ஒரு 3 நிமிஷம் ஒரு பக்கம் வேக வைக்க வெச்சுக்கலாம் இப்ப ஒரு சைடு வெந்திருச்சு திருப்பி போட்டு திரும்ப ஒரு 3 நிமிஷம் உங்களுக்கு ஒரு அரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் கூட நீங்க ஊத்திக்கலாம் சோ நல்ல ஒரு கோல்டன் கலர் வந்துட்ட பிறகு நம்மளோட சுவையான ஆரோக்கியமான வெள்ளை சோளாட ரெடி அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது சம்பா ரவை அதாவது கோதுமை ரவை வச்சு பொங்கல் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் இது வந்து ஒரு 1 பாட் மீல் மாதிரி சோ குக்கர்லயே செய்ய ஆரம்பிச்சிரலாம் ஒரு குக்கர்ல ஒரு கப் சம்பா ரவை எடுத்துர்க்கேன் இது வந்து ரொம்ப ஃபைன் ரவைன்றதுனால நான் ஸ்ட்ரைட்டா இத வந்து வறுத்துட்டு பொங்கல் அப்படியே செஞ்சிர போறேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெருசுனா இப்படி வறுத்துட்டு ஒரு சுத்து மிக்ஸில விட்டுட்டு அதுக்கு அப்புறம் திரும்ப பாத்திரத்துல போட்டு வேக வெச்சுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு கப் சம்பா ரவைக்கு ஒரு அரை கப்புக்கு கொஞ்சம் கம்மியா சிறுவர்ப்பு எடுத்து நல்லா கழுவி வச்சிருக்கேன் அத போட்டுக்கறேன் இப்போ ஒரு கப் ரவை கால் கப் பருப்புக்கு கரெக்ட்டா ஒரு 4 கப் தண்ணி ஊத்திக்கலாம் வேக வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமா மிளகு சீரகம் போட்டுக்கோங்க சோ அதோட फ्लेவர் நல்லா இருக்கும் அப்புறம் ஒரே ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் ஒரு பாதி உப்பு இத mix பண்ணிட்டு ஒரு ரெண்டு விசிலுக்கு இத பிரஷர் குக் பண்ணிக்கலாம் போ விசில் எடுத்தாச்சு பொங்கல் நல்லா வெந்திருச்சு நல்ல தலதலன்னு இருக்கும் டேஸ்டும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலா சாப்பிடுற அதே பொங்கலோட டேஸ்ட் தான் வரும் இப்போ இதுக்கு தாளிச்சிரலாம் ஒரு panல ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் போட்டுர்க்கேன் உங்களுக்கு நெய் ஒமிட் பண்ணனும்னா நீங்க ஒமிட் பண்ணிக்கலாம் பட் நெய் சாப்பிறதுனால நமக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவா weightலாம் போடாது அப்படினு டாக்டரே சொல்லிருக்காங்க சோ வந்து இது உங்களோட விருப்பம்தான் நெக்ஸ்ட் ஒரு half teaspoon மிளகு half teaspoon சீரகத்தை நல்லா இடிச்சு வச்சிருக்கேன் அத போடுறேன் அப்புறம் இஞ்சி கருவேப்பில cashew nut இத வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இத பொங்கல் மேல கொட்டிட்டு நம்ம பாதி உப்பு தான் வேக வைக்கும் போது போட்டோம் சோ மீதி உப்பையும் போட்டுட்டு நல்லா mix பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட சம்பா ரவா பொங்கல் சூப்பரா ரெடி ஆயிடும் இது வந்து நீங்க சாம்பார் Chutney is very good. Now, we will 
நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தி ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குற ஒரு டிஷ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொள்ளு கஞ்சி தான் ஸோ இது வந்து அஃப்கோர்ஸ் வெயிட் லாஸ்க்கும் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு டிஷ்ஷு இதுக்கு வந்து ஒரு கப்பு கொள்ளை நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் படப்படான்னு வெடிக்கணும் அந்த லெவலுக்கு ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் கறியை வச்சுடாதீங்க கஞ்சி வந்து கசக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போது நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒரு பவுடர் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிட வேண்டாம் கொஞ்சம் குறக்குறான்னு இருந்தால் தான் சாப்பிடும் போது நல்லாயிருக்கும் இப்போது ஒரு கப்பு கொள்ளுக்கு ஒரு கால் கப்பு வரகு அரிசி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து இதுக்கு பதிலாக ப்ரவுன் ரைஸ் இல்லை நார்மல் அரிசி கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து ஒரு குக்கரில் போட்டுடலாம் இந்த வரகு அரிசியும் சேர்த்து போட்டுக்கோங்க ஒரு கப்புக்கு ஒரு ரெண்டு இல்லை ரெண்டரை கப்பு தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஏழு டு எட்டு விசில் விட்டுடலாம் கொள்ளு வந்து யூஸ்வலாக வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் இந்த கஞ்சிக்கு ஃப்ளேவருக்கு ரெண்டு பல் பூண்டு போடுறேன் அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஜீரகம் அப்புறம் ஒரு பாதி உப்பு இப்போ இதை மூடி போட்டு ஒரு எட்டு விசில் வச்சிடலாம் இப்போ இது நல்லா வெந்துருச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ கொள்ளு தான் நல்லா சாஃப்டாக வெந்துருச்சு இப்போ உங்களுக்கு கஞ்சி வந்து எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இந்த கொள்ளு கஞ்சி பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வாரத்தில் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் ரெகுலராகவே சாப்பிட்லாம் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கும் உங்கள் உடம்பு நல்ல திடமாக இருக்கும் இப்போ இதை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு காரமாக புளிப்பாக ஒரு துவையலோடு வச்சு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப அமிர்தமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ரொம்ப சிம்பிளான ராகி சப்பாத்தி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து கஷ்டம்னு நினைப்பாங்க பட் நான் சிம்பிளாக எல்லாருக்கும் வர மாதிரி இன்றைக்கி சொல்லித்தரேன் ரெண்டு கப்பு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு நான் வந்து ஒரு கப்பு ராகி மாவு எடுக்க போகிறேன் ஸோ தண்ணியில் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் இப்போ கொதித்த பிறகு ஒரு கப்பு ராகி மாவை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கை விடாமல் நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு காலையில் இது பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நைட்டு கூட இந்த மாவை ரெடி பண்ணி வச்சு மூடி போட்டு நீங்கள் தூங்கிட்டு அடுத்த நாளை காலையில் கூட நீங்கள் அதை யூஸ் சப்பாத்தி பண்ணிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ மாவு கொஞ்சம் கை பொறுக்கிற சூடு வந்த பிறகு கொஞ்சமாக கையில் எண்ணெயை தடவிட்டு சப்பாத்தி மாவை எப்படி பேசுவீங்களோ அதே மாதிரி பேசிக்கோங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிசு பிசுப்பாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு அரைக்கப்போ இல்லை அந்த மாவு வந்து ஒரு இடுற ப பதத்துக்கு வர அளவுக்கு நீங்கள் கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம் தப்பு இல்லை டேஸ்ட்டும் ஒன்றும் பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது அப்போது உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அந்த டெக்ஸ்சரும் இப்போ ஒரு சின்ன பால் சைஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி சப்பாத்தியை எப்படி இடுவோமோ அதே மாதிரி இட்டுக்கோங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் உங்களுக்கு வந்து இது தேய்க்கிறது கூட பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்குற மாதிரி இருக்காது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போது நம்ம தோசைக்கல் சூடு பண்ணிவிட்டு இந்த சப்பாத்தியை மேலே போட்டுலாம் ஸோ இது வேகிறதுக்கு டைம் ரொம்ப எடுக்காது ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் ஒன்றரை நிமிஷம் அவ்வளோதான் ஆகும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எல்லா சப்பாத்தியும் இந்த மாதிரி புஸ்ஸுன்னு பொங்கி தான் வரும் ஸோ நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இதுக்கு சைட் டிஷ் நீங்கள் நார்மலாக சப்பாத்திக்கு என்னெல்லாம் சைட் டிஷ் வைப்பீங்களோ அது வச்சே சாப்பிடுங்க இது வந்து நீங்கள் சூடாக சாப்பிட்டா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் பட் லன்ச் பாக்ஸுக்கு அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது ஸோ அப்போவே அந்த நேரத்துக்கு சாப்பிட்றீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ராகி சப்பாத்தி ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு சம்பா ரவை வச்சு கொழுக்கட்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு இப்போது இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் தேங்காய் தேங்காய் வந்து பீஸஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கொழுக்கட்டையில் ஒரு ஒரு பைட்டுக்கும் அந்த தேங்காய் பீசஸ் கிடச்சா நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது பொறிஞ்ச பிறகு நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ யூஸ்வலாக இது உப்மா மாதிரியே தான் வரும் பட் வந்து உப்மாவாக கொடுத்தா நிறைய பேர் சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி கொழுக்கட்டையாக கொடுத்துட்டு அது கூட ஒரு சட்னி வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா பிரச்சனை பண்ணாமல் சாப்பிட்ருவாங்க ஒரு ஃப்ளேவருக்கு ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாவை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம் இப்போது கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தேங்காய் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது வதங்கட்டும்
நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பாசிப்பருப்பை நான் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் ஏற்கனவே இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வேக வச்ச பாசிப்பருப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து உப்புமாவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ ஒரு கப்பு சம்பா ரவையை சேர்த்துப்போம் ஸோ இந்த உப்புமா கொழுக்கட்டை தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் சம்பா ரவையை நீங்கள் வறுக்க தேவையில்லை அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து உப்புமா மாதிரியே இருக்கும் பட் ஃபுல்லாக அது குக் ஆகலை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அது குக் ஆனால் போதும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ அது க கொஞ்சம் ஆறிட்ட பிறகு கைப்பொறுக்கிற சூடில் பிடிக்கொழுக்கட்டை எப்படி நம்ம பிடிப்போமோ அது மாதிரி பிடிச்சி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் யூஸ்வலாகவே பார்த்திங்கன்னா சம்பா ரவைக்கு லைட்டாக ஒரு இனிப்பு சுவை இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து சைட் டிஷ் வந்து கொஞ்சம் காரசாரமாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ கொழுக்கட்டை எல்லாத்தையும் பிடிச்சாச்சு இது வந்து இட்லி தட்டில் என்ன தடவி கரெக்டாக ஒரு ஏழு நிமிஷத்துக்கு நம்ம இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்மளோட சம்பா ரவை கொழுக்கட்டை சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு ரொம்ப சுவையான கொள்ளு அடை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு வந்து ஒரு கப்பு கொள்ள நல்லா கழுவி ஓவர் நைட்டு ஒரு நைட் ஃபுல்லாக ஊற வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கப்பு கொள்ளு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கப்பு பருப்பு மூணு வகை பருப்பு எடுக்க போகிறோம் ஸோ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சிறுபருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு இதை வந்து நல்லா கழுவிட்டு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை அரைச்சிடலாம் கொள்ளு பார்த்திங்களா நல்லா ஊறி பெருசாக இருக்கும் சைஸு இப்போ இதையும் ஊறின பருப்பையும் சேர்த்து போட்டு நம்ம மாவு அரைக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொள்ள ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பருப்பு சேர்த்துப்போம் இப்போ கொள்ளு ஒரு சுற்று சுற்றியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஊற வச்சுருக்க அந்த மூணு வகை பருப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி காஞ்ச மிளகா ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டு தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு குற குறன்ட்டு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை வந்து ஒரு பவுலில் போட்டுக்கலாம் இந்த அடை பார்த்திங்கன்னா நார்மல் நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா அந்த அடை அதை விடவே இன்னும் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் கொள்ளு வந்து பிடிக்கவே இல்லை என்னால் சாப்பிடவே முடியலன்றவங்க கூட இந்த அடையை சாப்பிட்லாம் ஏன்னா வந்து கொள்ளோட ஃப்ளேவர்லாம் பெருசாக இதில் தெரியாது பட் வாசனையாக இருக்கும் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் தட்டிக்கோங்க இப்போ பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயம் கருவேப்பில கொத்தமல்லி அப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கீரை உங்ககிட்ட முருங்கை கீரை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை போடுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் மாவில் சேர்த்துப்போம் கீரை வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா இதை நீங்கள் ஒமிட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கட்டுமேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கேரட்டை துருவி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறுச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒரு பத்து நிமிஷம் இது ஊறட்டும் இப்போது தோசைக்கெல்லாம் நல்லா சூடு பண்ணியாச்சு எண்ணெய் தடவிக்கோங்க அப்புறம் மீடியம் திக்னஸில் அடைய சுட்டுப்போம் ஸோ இது நல்லா வேகணும் இல்லையா அதுக்காக வந்து நம்ம இந்த அடையில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓட்டையை நம்ம உருவாக்கிக்கலாம் ஸோ இந்த குழியிலலாம் ஒரு அரைக்கரண்டி எண்ணெயை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி சைட்லேயும் ஊற்றிட்டிங்கன்னா அது வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் நார்மல் தோசையோட ஒரு அரைக்கரண்டி ஜாஸ்தியாக தான் விடுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஒரு ரெண்டு பக்கமுமே ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்தோன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ வெளி பக்கம் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் உள்பக்கம் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இந்த கொள்ளு அடைக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பெருசாக சைட் டிஷ் தேவை இருக்காது அப்படி சைட் டிஷ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா தேங்காய் சட்னி இல்லை இட்லி பொடி வச்சு சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கடைசியா சம்பா ரவையில் ரவா இட்லி இப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு வந்து ஒரு கப்பு சம்பா ரவையை எடுத்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போ வறுத்தாச்சு இதை ஒரு பவுலில் கொட்டிடலாம் இப்போ ஒரு கப்பு சம்பா ரவைக்கு அரை கப்பு தயிர் எடுத்திருக்கேன் அதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போவே உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துப்போம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறட்டும் 
ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த ரவெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இப்போ இது ஊறுற கேப்பில் நம்ம ரவா இட்லிக்கு தாளிச்சிடலாம் இப்போ ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் கொஞ்சமாக கடுகு கடலைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு இது பொரியட்டும் நெக்ஸ்ட்டு தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் கேஷ்நட் சேர்த்துக்கோங்க வேண்டான்னு நீங்கள் ஓமெட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் பச்சை மிளகா நீங்கள் குழந்தைங்க சாப்பிட போகிறாங்கன்னா நல்லா அரைச்சி பேஸ்ட்டாக போட்டிருக்கோங்க அப்புறம் கருவேப்பிலை நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு துருவுன கேரட்டு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை ஆறிட்ட பிறகு இந்த ஊறுன ரவையோடு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஊறிடுச்சு ரவை கொஞ்சம் இட்லி மாவு கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கும் நம்ம வதக்கி வச்சுருந்த அந்த தாளிப்பை இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி அதையும் சேர்த்துப்போம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இப்படியே ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இட்லி கல் மாதிரி வரும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உங்கள் கிட்டே ஃப்ரூட் சால்ட் இனோ இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் அது இல்லைன்னா நீங்கள் பேக்கிங் சோடா ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இட்லி தட்டில் இட்லி எப்படி ஊற்றுவோமோ அதை ஊ அது மாதிரி ஊற்றிட்டு கரெக்டாக ஒரு ஏழு டு எட்டு நிமிஷத்தில் வேக வச்சு எடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு சம்பா ரவா இட்லி சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இது கூட நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் தேங்காய் சட்னியோ இல்லை தக்காளி சட்னி சாம்பார் எதுனாலுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வித்தியாசமாக தான் இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ண மாதிரி இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கி